దివ్య సంజీవిని ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నా పేరు ధరణి ప్ర ప్రకాశ్రావు ఈ ఎపిసోడ్లో మనం బ్రహ్మ ముద్ర కోసం తెలుసుకుందాం బ్రహ్మ ముద్రలు రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి అందులో ఇది ఒక రకం ఈ రకం కూడా తెలుసుకుందాం అయితే బ్రహ్మ ముద్రకి ఏ విధంగా చేయాలి ఏం చేస్తుంది అన్న సంగతి ముందు తెలుసుకుందాం బ్రహ్మ ముద్ర చేస్తే లాభాలు ఏమిటి అన్న సంగతి కూడా తెలుసుకుందాం బ్రహ్మ అంటే ఏంటి బ్రహ్మ ఏ విధంగా ఉంటాడు అవి మనకు తెలియాలి కదా బ్రహ్మ అన్నదన్నప్పుడు నాలుగు ముఖాలు కనిపిస్తాయి మొత్తం ఒక మొత్తం ముందు వైపు ఒకటి కుడి వైపు ఒకటి ఎడం వైపు ఒకటి వెనక ఒకటి నాలుగు ముఖాలు ఉంటాయి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అంటారు అందుకే కదా అందుకే ఇక్కడ బ్రహ్మ ముద్ర అన్నప్పుడు మన తల భాగాన్ని కుడి వైపు తిప్పితే ఇటు ఒక ముఖంలాగా ఇది ఎడం వైపు తిప్పితే ఇదో ముఖంలాగా మళ్ళీ రెండో సైడ్ కుడి వైపు ముందుకి ఎడం వైపు ఇంతే తిప్పగలం వెనక్కి తిప్పగలం మూడు వైపు తిప్పగలం కానీ ఊహగా బ్రహ్మ ముద్ర అని పెట్టారు వాళ్ళు అంటే ముందు నేను చూస్తే ఈ మూడు వైపులా కనిపిస్తాయి కుడి వైపు ఫ్రంట్కి ఎడం వైపు ఇంతే ఇది ముప్పై సార్లు చేయవలసి వస్తుంది ఈ సమస్య ఏంటి చెప్తాను చూడండి ఈ విధంగా తలని తిప్పడం కుడి ఎడమకి తిప్పడం కుడి వైపు తిప్పి స్ట్రైట్ చేసి ఎడం వైపు తిప్పడం దీంట్లో చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి ఎందుకు దీనివల్ల లాభం ఏమిటి తెలుసుకున్నాక ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అనే దానికి తెలుసుకుందాం వర్టికో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సర్వికల్ స్పాండ్లైట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రామవాళం లాంటి ముద్ర ఇది మెడ నొప్పులు భుజాల నొప్పులు మెడలు పట్టేయడం లాంటి వాళ్ళకి ఈ ముద్ర చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఎంత నిదానంగా చేస్తే అంత మంచిది తొందరపడకూడదు గబ కొంతలా ఇటు తిప్పేసి గబబా ఇలా తిప్పేస్తే పనిచేయదు స్లోగా కళ్ళు మూసుకొని నడుము తల తిన్నగా ఉంచి తలని నెమ్మదిగా కుడి వైపు తిప్పాలి ఒక్క రెండు శ్వాసలు ఉండాలి రెండే శ్వాసలు రెండే శ్వాసలు ఉండి మెల్లిగా ఇలా రావాలి స్ట్రైట్ అయిన తర్వాత తలని ఎడం వైపు తిప్పాలి ఇక్కడ పొజిషన్ వచ్చాక రెండే శ్వాసలు ఉండాలి ఈ విధంగా చేస్తే పనిచేస్తుంది అయితే దీంట్లో చూడండి కుడి వైపు తల తిప్పి స్ట్రైట్ చేసి ఎడం వైపు తిప్పి స్ట్రైట్ చేసి కుడి వైపు తిప్పితే ఒకటే సర్కిల్ ఒక అమృతమే అంటారు ఒక సర్కిలే మరొకసారి చూడండి ఒక సర్కిలే చేస్తాను ఏ విధంగా చేస్తున్నాను మెల్లిగా ఇలా చేపి కుడి వైపు తిప్పాలి మెల్లిగా స్ట్రైట్ చేయాలి స్ట్రైట్ వచ్చాక ఒక శ్వాస ఆగండి లేకపోతే రెండు శ్వాసలు పర్లేదు ఇక్కడ ఎడం వైపు తిప్పండి ఇక్కడ ఒక రెండు శ్వాసలు ఆగండి మళ్ళీ తిన్నగా తీసుకోండి ఒకటి లేక రెండు శ్వాసలు ఉండండి మెల్లిగా కుడి వైపు తిప్పండి రెండు శ్వాసలు ఉండాలి ఇక్కడ కదలకుండా రెండు శ్వాసలు తీసుకోవడం వదిలిన దాకా స్ట్రైట్ చేయండి ఇది ఒకటే సర్కిల్ ఈ విధంగా ముప్పై ఇరవై సర్కిల్ చేయలేకపోతే పదే చేయండి వారం తర్వాత రెండో మూడో సర్కిల్ పెంచుకోవాలి ఇక్కడ చేసినప్పుడు శ్వాస విధానం చాలా అవసరం నడుము తల తిన్నగా ఉండడం చాలా ముఖ్యం చేతులు మోకాళ్ళ వేళ్ళు కలిపి ఉంచి లేకపోతే కొద్దిగా ఇలా బొట్టన వేలు ఉంచి మోకాళ్ళ మీద ఉంచుకొని చిన్ ముద్ర అంటారు దీన్ని చిత్తాన్ని కూడా సరిచేస్తుంది శ్వాస నాభి వరకు వెళ్ళడానికి పనిచేస్తుంది మంచి పంచముద్రలు నేర్చుకున్నాం ఒక ఎపిసోడ్లో దాంట్లో చూస్తే తెలుస్తుంది వీటి సంగతి చిన్న ముద్ర అంటే ఏంటి చిన్మయ ముద్ర అంటే ఏంటి అన్నది పెట్టిన తర్వాత శ్వాస విధానం చాలా అవసరం చూడండి శ్వాస వదులుతూ తల తిప్పినప్పుడు తిన్నగా ఉన్నప్పుడు శ్వాస తీసుకుంటాం వదులుతాం ఇది కామన్ అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను మెల్లిగా శ్వాస వదులుతూ తల కుడివైపు తిప్పాలి పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత శ్వాస తీసుకోండి మళ్ళీ వదలండి మళ్ళీ తీసుకోండి మళ్ళీ వదలండి శ్వాస తీసుకుంటూ స్ట్రైట్ ఇన్హేల్ చేస్తూ స్ట్రైట్ జాగ్రత్తగా చూడు తెలుసుకోవాలి శ్వాస తీసుకుంటూ స్ట్రైట్ కళ్ళు మూసుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి శ్వాస వదులుతూ మెల్లిగా ఎడం వైపు పూర్తి శ్వాస వదిలే టైంకి తల ఎడం వైపు తిరిగి ఉంటుంది ఇక్కడ సామాన్య శ్వాస రెండే శ్వాసలు తీసుకోవాలి వదలాలి తీసుకోవాలి వదలాలి శ్వాస తీసుకుంటూ స్ట్రైట్ ఇక్కడ తీసుకొని వదిలి ఒక్కసారైనా రెండుసార్లైనా 
సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు శ్వాస వదలాలి రిటర్న్ వస్తున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకోవాలి ఈ బండ గుర్తు పెట్టుకోవాలి తప్పకుండా ఈ సైడ్కు తల తిప్పినప్పుడు చూడండి బాగా తలను తిప్పితే చెవి కింద నుంచి కంఠం మధ్య భాగం దాకా ఒక గీతలాగా ఒక నరం పై కనబడుతుంది చూడండి కనబడిందా ఒక నరం కనిపిస్తుంది ఇగో సరిగ్గా కంఠం మధ్య నుంచి చెవి కింది వరకు వస్తుంది రెండో సైడ్ కూడా చేస్తే అలాగే కనబడుతుంది అంటే మీ ప్రెషర్ ఉండాలి మెల్లిగా ఎంత మెల్లిగా చేస్తారంటే కళ్ళు మూసుకుంటే తెల్లారగట్ట చేయండి పొద్దున చాలా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి కళ్ళు మూసుకొని మీరు నిదానంగా చేసినప్పుడు మెడ వెనక చిక్ 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 టిక్ టిక్ చిక్ చికెన్ శబ్దం వస్తుంది వెన్ను పూసలు సరిచేయబడతాయి వాటిలో రక్త ప్రసరణ జరుగుతుంది వర్టికో కానీ సర్వికల్ కానీ స్పాండ్లైటిస్ కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంది మరొకటి శ్వాస తీసుకుంటూ ఇన్హేల్ చేస్తేనే చేయాలి తల పైకెత్తాలి శ్వాస తీసుకుంటూ బాగా పైకెత్తాలి వెనక్కి కొంచెం ప్రెషర్ పెట్టండి శ్వాస వెళ్తూ తల స్ట్రైట్ శ్వాస తీసుకుంటూ వెనక్కి శ్వాస వెళ్తూ తల స్ట్రైట్ అతి నెమ్మదిగా చేయాలి ఇక్కడ మీరు తలని ముందుకు వంచకూడదు వర్తిగా ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు తల ముందుకు వంచినా ముందుకు వంగినా ప్రపంచం అంతా తిరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది స్పాండ్లైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా సమస్య వేరంగా తగ్గదు అందుకు తలని ముందుకు వంచకుండానే స్ట్రైట్గా వెనక్కి బెండ్ చేయడం స్ట్రైట్ చేయడం వెనక్కి బెండ్ చేయడం స్ట్రైట్ చేయడం వెనక్కి తల పైకి ఎత్తుతున్నప్పుడు గాలి ఆటోమేటిక్గా పీల్చుకుంటాం అది మన ప్రయత్నం కొద్దిగా ఉంటుంది అర్థమైంది కదా అదేవిధంగా రైట్ సైడ్ స్ట్రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ చెవి భుజం తగలదు ఎవరికి తగలదు మళ్ళీ రైట్ సైడ్ స్ట్రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ కూడా శ్వాస విధానం ఉంది బెండు చేస్తున్నప్పుడు వదలాలి తీసుకున్నప్పుడు స్ట్రైట్ మళ్ళీ శ్వాస వదులుతూ రెండో సైడ్ బెండ్ చేయాలి చూడండి శ్వాస వదులుతూ మెల్లిగా ఒడివైపు శ్వాస తీసుకుంటూ స్ట్రైట్ శ్వాస వదులుతూ ఎడవైపు శ్వాస తీసుకుంటూ స్ట్రైట్ శ్వాస వదులుతూ కొడివైపు ఒక సర్కిల్ ముందు ఎనిమిది ఏళ్ళు ఎత్తే ఐదు సర్కిల్ చేయండి వారం తర్వాత పెంచండి చాలా మంచి రిజల్ట్స్ కనిపిస్తాయి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వర్టికో ప్రాబ్లం ఒకటి సర్వికల్ ప్రాబ్లమ్స్ స్పాండ్లైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ మెడ పట్టేసినట్టున్న భుజాల నొప్పులున్న ఈ ఐదింటికి పనిచేసే పవర్ఫుల్ ముద్ర ఇది దీని పేరేంటి బ్రహ్మ ముద్ర బ్రహ్మకి నాలుగు ముఖాలు ఉంటాయి కానీ మనం ముందు నుంచి వస్తే మూడు వైపులా తల కనిపిస్తుంది ఇటువైపు అటువైపు ముందుకి ఇక్కడ తలని అటు ఇటు ముందుకు చేస్తాం కనుక దీనికి ఆ పేరు పెట్టారు పెద్దలు బ్రహ్మ ముద్ర అని ఇది ఒక రెండవ రకం బ్రహ్మ ముద్రలో రకాలు ఉంటాయి ఇది రెండవ రకం అంత బాగా పనిచేసే ముద్ర ఇది ముందుకు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తలని వంచకూడదు ఈ ముద్రలో చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎందుకు అంటే చాలామందికి సమస్యలు వర్టిక ప్రాబ్లం వాళ్ళ ఆహార నియమాలు కానీ వాళ్ళు చదువుకునే పుస్తకాలను బట్టి లేకపోతే వాళ్ళు చూసే విధానం వాళ్ళ నడవడికలు తేడా ఉంటే ఇది వస్తుంది సర్వికల్ స్పాండ్లైట్స్ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది అంటే వాళ్ళు టీవీ లాంటివి కానీ కంప్యూటర్ లాంటివి కానీ సారీ కంప్యూటర్లు కానీ సెల్ ఫోన్లు కానీ ఈ విధంగా పెట్టి చూస్తూ ఉంటారు ఎక్కువసేపు అది ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మెడ లోపల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి సర్వికల్ అండ్ స్పాండ్లైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దానికి బెల్ట్ పెట్టే సమస్యలు ఉంటాయి ఇది చేస్తే మీ సాధన చేయండి బెల్ట్ తీసి పక్కన పడైపోతే అడగండి అంత మంచి ముద్ర ఇది దీని పేరు మరొకసారి తెలుసుకోండి బ్రహ్మ ముద్ర అవుతే దీంట్లో ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తే పనిచేస్తుంది ఆ మెడ భాగాన్ని దగ్గర కుడి ఎడమ తిప్పడం రైట్ లెఫ్ట్ బెంచ్ చేయడం పైకి ఎత్తడం స్ట్రైట్ చేయడం పైకి ఎత్తడం స్ట్రైట్ చేయడం ఇంకా హాఫ్ సర్కిల్ వెనక్కి కూడా చేయొచ్చు ఈ విధంగా వెనక్కి హాఫ్ వచ్చి మళ్ళీ హాఫ్ వెళ్ళొచ్చు దీంట్లో కూడా శ్వాస విధానం స్ట్రైట్ అయినప్పుడు తీ సైడ్కి వస్తున్నప్పుడు వదలాలి రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాలి సైడ్కి వచ్చినప్పుడు వదలాలి రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాలి ఎటువైపు చేసిన ఇవి అలా విధంగా పనిచేస్తాయి అసలు ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తే తగ్గుతాయి అంటే శరీరంలో చాలా ముఖ్యమైన భాగాలు కొన్ని ఉంటాయి అందులో జ్ఞానేంద్రియాలలో కళ్ళు చెవులు చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి ఏ శబ్దం వచ్చినా దాన్ని చూడాలని కళ్ళు ఆ శబ్దం ఎటు నుంచి వస్తుంది తల తిప్పాలని తల తిరిగి ఆ శబ్దాన్ని చూడడానికి చేస్తాం ఇవి తిప్పినప్పుడు ఇవి చూస్తున్నప్పుడు తలభాగం కుడి ఎడమ తిరిగి చూస్తుంది పైకి చూస్తాం కిందకి చూస్తాం రకరకాల ఏ మూలల్లో ఏ కారణాలు ఉన్నా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఎటున్నా కానీ కనబడేటట్టుగా చూడగలం మొత్తం కదా అంటే మెడభాగం 
ఏ చిన్న సమస్య ఉన్నా ఏ శబ్దం వచ్చినా ఏం జరిగినా ఇటు అటు చూస్తూ ఉంటాం అంటే అది కదలిక జరుగుతుంది ఎప్పుడు జరుగుతుంది రోజు మొత్తంలో చాలాసార్లు ఎన్నిసార్లు జరుగుతుందంటే చెప్పలేము అన్నిసార్లు జరుగుతుంది కానీ నిమిషం రెండు నిమిషాలు ఒక్కసారి అన్న మెడ భాగం కదలకుండా ఎవరికీ ఉండదు నిమిషానికి లేకపోతే రెండు నిమిషాలకి మెడ కదలకుండా ఎవరికీ ఉండదు ఆ సెల్ ఫోన్లు ఆ కంప్యూటర్లు ఆ ట్యాబ్లు చూసిన వాళ్ళకే రెండు నిమిషాలు దాటి వన్ మినిట్ దాటి ఉంటారు ఒక్క నిమిషం దాటి కదలకుండా ఉంటారు కనుకే వాళ్ళకి సమస్య రావడానికి అవకాశాలు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అందుకు ఈ సాధన నిత్య సాధన చేయండి చాలా బాగా తగ్గిస్తుంది ఎంత ఎక్కువ చేసినా పర్లేదు తక్కువ మాత్రం ముప్పై కార్లు కన్నా తక్కువ మాత్రం చేయకూడదు ఒక్కొక్క పొజిషన్ ఒక్కొక్క పొజిషన్ చేయలేరు కనుక మొదట్లో ఐదైదు సార్లు చేయండి వారం తర్వాత ఒకటి రెండు పెంచుకోండి చివరాఖరిగా మీకు అర్థమైపోతుంది ఎంత హాయిగా ఉంటుంది బెల్ట్ విషయం కొంతసేపు పెట్టుకోకుండా ఉండగలం తర్వాత ఎక్కువసేపు పెట్టు పెట్టుకోం తర్వాత అసలు బెల్ట్ లేకుండా కూడా ఆ రోజంతా గడపగలే శక్తి వస్తుంది కొంతమంది బెల్ట్ లేని వాళ్ళు కూడా నొప్పులు ఉంటే మందులో వేసుకోకర్లేదు మందులు పనిచేయవు మందులతో సర్వికల్స్ పాండ్లెట్స్ తగ్గిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నా నెంబర్ ఇవ్వండి నాతో మాట్లాడించండి చూపించండి చూస్తాను ఎవరికి తగ్గడం అన్నది నాలుగు ఎక్స్పీరియన్స్లు ఎవరిని చూడలేదు ఇది దీంట్లో ఉన్న గొప్పతనం దీని పేరు మరొకసారి తెలుసుకోండి దీన్ని బ్రహ్మ ముద్ర అంటారు అటువంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు సాధన చేస్తారన్న సంకల్పం చేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను నొక్కండి